My name is uh, Evrar van Zeulen. I, with some friends, we uh, built and created a Be for Ukraine uh, NGO a couple of days after the invasion. Several things since the beginning. In the beginning, we brought a lot of supplies, medication, uh, also generators. And since uh, March last year, um, April last year, we are bringing about 60, 65 ambulances that we bought everywhere in Europe and that we delivered uh, in Ukraine to help the Ukrainian people. This is a huge amount of money. There they came from. Okay, so what we did in the beginning, we called friends and families, but then also corporations, and we got uh, a lot of uh, money coming into the NGO that allowed us to buy uh, those ambulances. Those are not new ambulances, those are second-hand ambulances that we refurbish, we put a lot of stuff in it, and then we send there. And what's very important, people see that the ambulances get there, we take pictures, and so the donators give again. So it's a, it's a circle. When we, we delivered the ambulances in Kiev, in Kharkiv, uh, everywhere, Odessa, and so we have, we're working with local people in, in, in Ukraine. Today in that square we have also a car which is uh, damaged uh, by the shootings. This car has been uh, just so the, the bullet holes are from Russian bullets. And this car is to show what's happening in Ukraine that people realize that this is really happening. So it's to make people aware of the situation. I, I, I'm proud that. to know Ukrainian people because they are very resilient. The spirit is still so much high up. It's, it's a, lesson, a lesson for us because they are, they are in a tough time for the moment. But still they have this willingness to to fight for it and to continue, it's quite impressive. Понятно, Наталья, не так давно ми проводжали частину цих автомобілів в Україні. Скільки з них доїхало? Всі доїхали? Всі доїхали. Насправді всі автомобілі швидкої допомоги доїхали в Україні, доставлені в Україні, в Україну і Сьогодні наша мета, чому ми, власне, тут. Ми е, передусім прийшли для того, щоб подякувати Be for Ukraine, е, нашим бельгійським справжнім друзям, які від самого першого дня війни допомагають українцям, допомагають в Україні. Вони добре знають про те, що Україна потребує медичної допомоги, швидкі автомобілі, швидкої медичної допомоги. Вони добре знали про те, що нам потрібні генератори, вони допомагали з генераторами. Вони допомагали із шкільними автобусами. І це все надзвичайно велика, потужна допомога. Вони доставили 68 транспортних засобів, які включають в себе також понад 60 власне, автомобілів швидкої допомоги. І вони увесь час турбуються, піклуються, запитують, що ще потрібно. Вони готові знову надсилати в Україну нові швидкі допомоги для того, щоб врятувати життя українцям. Вони надзвичайно переймаються тим, що відбувається в Україні. Вони готові самостійно їхати в Україну і доставляти ці швидкі на територію України. Попри ту складну безпекову ситуацію, яка є на території нашої держави. Звідки взялася така добра воля в них? Чому вони не байдужі до того, що відбувається в Україні? Вони готові допомагати. Я думаю, що це просто свідчить про їхні добрі серця і про те, що українці, доля України їм не байдужа. 